actually hindi ko dapat papakita yung mukha ko kasi ito oh. hindi ko alam kung saan ako nakuha pero yeah I've been having it for two days na sana mag heal agad hassle Hello guys, this is Misha. Welcome back to the Unboxing Life. And in today's video, meron akong papakita ng isang package ulit. Ito siya. Oh, lately kasi nagka-canvas uh, ako ng mga crochet threads uh, around my place. And uh, unfortunately, yung price na binibigay nila is much more expensive kesa sa mabibili online. And natry ko na itong mga ito kaya I can do a review at the same time. So, if gumagamit kayo ng mga Canon na mercerized uh, crochet thread, I hope you watch this video. If you're a crocheter, para sa inyo itong mga to, uh, binili ko siya, I think this is around 20 pieces. Nabili ko siya sa isang seller na binilhan ko na pinakita ko in my other channel. So, lalagay ko yung link below if you want to see yung mga acrylic yarn na na-haul ko from the same store. And this time, mga cotton yarns naman or mga crochet threads. So, ayan siya. And makikita nyo in the other screen kung kailan ko siya pinlace yung order, kailan na-deliver, at kailan ko nabayanan. So, I bought this. Uh, cash on delivery at ang seller is napakabait. Uh, uh, nagbigay siya ng freebie last time. Hindi ako nahirapang magtanong sa kanya about the colors and may mga set set na per picture so hindi ako nahirapang pumili. And lahat naman halos yung mga colors na especially yung mga multi-colored ones talaga na gustuhan ko. And sabi ko sa inyo, more of solid colors ang gusto ko sa mga yarns kasi nga mas marami kang project na magagawa or at the same time kung gusto mo nang gumawa ng mga amigurumi, madali kang uh, kumuha kasi mga solids eh. May mga yarn hauls din ako about dun sa mga novelty yarns na mabibili sa Hangar Market Baguio. If you haven't watched it, try to browse sa playlist ko sa channel na to dahil makikita nyo yung mga previous yarn hauls ko. And uh, matutuwa kayo kasi hindi mo akalain na makikita mo yung mga ganong klaseng um, close to imported yarns na makikita mo rin sa ibang mansa. Yun nga lang, unlabeled silang lahat. So this one is labeled and uh, bubuksan na natin. Medyo maliit lang ang packaging niya and uh, dito sa mga solid colors is I, I bought 3, 6, 9, 12. And then, yung the other eight. Ito. Bali, 20 balls or 20. Ang tawag dito? Small cakes. Yan on. Ayan. So, this is an example of a multicolored yarn. Kaya lang, makikita nyo, hindi siya gradient. So, pag nag-work ka ng single crochets in a row or in rounds, uh, magpo-form ng konting stripes pero walang defined na gradation of colors. Like for example, yung first uh, row puro pink hanggang sa maging orange and so on. So, hindi siya ganun ka, ka solid yung uh, gradient niya. Hindi siya talaga gradient. Ang color niya is talagang mag-spread kahit saan, kahit anong color which is different talaga. And uh, sometimes it's great for other projects like doilies, ganon. And ito naman, I have two colors. May pagka peach and then um, medyo red-orange ang dating niya. So nakikita ang shade dito. The big difference from others na nakikita ko is meron siyang parang nakaroll na uh, paper sa gitna. Kaya medyo mukha siyang malaki. But the truth is they are, or they come in 50 grams per ball. So for me, okay lang naman kahit wala na yung um, carton niya sa gitna. Kasi pampalaki lang tignan. But if you're going to compare this price dun sa mga mabibili sa hangar market na mercerized, syempre malaki ang difference. Unang-una, unlabeled siya and at the same time, uh, iba-iba yung 
thickness ng thread. So, um, pag may bili ka ng solid colors, um, hindi siya ganun magiging magkakamukha ng thread. But anyway, I will discuss that later. So, tingnan muna natin yung iba't ibang mga colors niya. Ito, pink. Ayan. So, I have in two. I have two balls of this one. The green. So mercerized. Then of course the solid colors. So, I think itong solid color naman is mararamdaman mo na meron siyang uh, roll sa loob na cardboard, ganun. Unlike doon sa dito, sa so makikita mo parang mas malaki siya or mas mabigat ang feel. Yun lang is dahil meron siyang cardboard pero nothing different. They both have the same Wait, yun. Mas ayos nga lang ang pagkaka-rewind dito. Pagkaka-wind niya, I'm sorry. This one is white. Yun. Yun, so meron siyang number. And I have this one. Para siyang kaki or siguro kaki na nga. And I have pink. I have... Anong tawag sa yellow na to? Ano siya eh? Parang minion na yellow siya. Yan. Parang siya nagsishine o. This one is teal. So, meron akong dalawang gantong color. And ito, magkaiba sila ng shade. This one is... Ano siyang beach or... Hindi ka maintindihan yung color niya. Pero, pwede mo silang i-combine kasi parang close yung shade nila. Para bang one lighter shade itong nasa left side. Same din sila ng color nito. So, kaya ko nagustuhan itong color na to is nakita ko merong ganito. So, I plan to use this combination of colors for my doily. Yeah. Last but not the least, ito. Gray siya na parang silver. Grayish silver yung color niya. Ito na lahat yung mga na-haul ko for my mercerized cotton yarn. Nung ginamit ko ito before uh, gumawa ako ng flower using a very small hook. Steel hook ang tawag. Uh, yun nga lang, syempre pag nag-crochet ka ng mas manipis na yarn at mas maliit na hook, medyo masakit sa kamay pag matagal, mo na, matagal ka na nag-crochet. So, it usually happens. Normal lang yun. In my case, talagang minsan, you need to take a rest after mo mag-crochet ng matagal. Kasi, with these kinds of projects, matagal talagang gawin dahil maliliit lang yung stitches na pinoproduce niya. So, hindi siya magiging ganong kabilis na project. Unlike when you're using t-shirt yarns or malalaking hooks like beanies, magagawa mo siya within 1 to 2 hours, lalo na kapag ano ka na, um, advanced ka na. In my case, hindi ko masabing advanced na ako. I still have to learn more stitches. Meron din ako mga weaknesses when it comes to using other stitches. Sa tagal ko nagko-crochet, yun nga lang, ang pinakamahirap talagang maging projects. Yung mga paggamit ng mga steel hooks, sa mga crochet threads na gano'n dahil um, pag matagal ka na nag-crochet, uh, medyo masakit na sa kamay, nangangalay na. Yun, ang tendency ko is, syempre, ipahinga. Hindi mo naman pwedeng gawin yan overnight kasi talagang masakit sa kamay. Merong mga uh, 
bam uh, bamboo handles na mga crochet hooks, steel hooks na mabibili online and plan ako bumili ng isa kasi gusto ko malaman kung mas maganda ba siyang gamitin against dun sa mga steel hook lang. Kasi for me, um, based on my experience, uh, yung mga malalaki na may mga malalaking handle, <laughs> mga furls ba yun, okay lang kung may magbigay, mas maganda. I would really treasure it. Pero yung mga bibili ka sa super mahal na ganun, lalo na student ko na wala bang budget, and at the same time, hindi ko rin alam kung, kasi may mga hooks ako na malalaki yung may mga handle siya. At parang mas nabibigitan yung kamay ko kaysa dun sa mga normal hooks lang na slim, ganun. But I will try na gumamit ng mas malaking hand. May mga bamboo handles ako nakita sa Lazada na steel hooks at an affordable price. So titignan natin kung maganda nga ba siyang uh, for this kind of crochet hooks. And also I can't wait for my other um, hook organizer na makikita nyo in my next videos kasi um, maganda siya for display and uh, hindi mo na Kasi every time buksan ko yung organizer ko, maghahanap ako ng hooks ko and uh, yung klase ng organizer na yun is naka-place na siya sa isang, um, basta makikita niya siya and uh, pwede mo lang ilagay dyan. Parang make-up kit ba? Ilalagay mo lang yung hook and then pag magkukrochet ka, so kukunin mo na lang siya doon. I don't usually use double strands pagdating sa mga cotton mercerized yarns. And parang feeling ko hindi enough yung yarn para sa isa yung bini. Although merong ibang gumagamit and I don't have anything against it kasi um, choice nila yun. But for me, I would want to use a much thicker yarn na uh, cotton. Meron ako na try. Kasama siyang nabili ng sister ko, ano siya, cotton yarn na 8 ply yata. Payton sa tawag. Mas maganda siya for... Uh, making beanies and sayang kasi nasa uh, ibang bahay yung yung project na yon it's a riptide stitch beanie by Meladora Creation so ginawa ko siya ang ganda ng feel niya kasi uh, medyo makapal yung cotton thread at uh, ginamit ako siya ng 5mm crochet hook so doon sa mga beginner yung gusto yung uh, mag start gumawa ng beanie or minsan magtataka kayo bakit minsan yung sinusundan yung um, pattern is same naman but different size. Um, yun guys ay dahil sa magkakaiba sila ng size ng hook na pinaggamitan. So kung kunyari ang uh, pinafollow mo na tutorial is 5mm crochet hook tapos mm, medium weight yung gamit niya and ikaw naman is mas manipis doon sa yarn at mas maliit na kung akong gamit mo, syempre, uh, hindi siya lalabas sa same size. So, mas maganda na um, meron kang chart na like for beanies, meron akong tutorial na pinakita in my other channel. Kung gusto mo, I'll check uh, I'll add the link below and uh, for you to know a little bit about how to crochet. Uh, basic circle pattern kasi yun ang kailangan mo in order to make a bini. So anyway, sa ibang uh, videos na lang yung mga yun. Um, for me, if tatanungin nyo ako kung mas gusto ko ba yung uh, mercerized na bag yung cotton yarn or yung monaco is I'm gonna tell it to you in my next video para makita ba natin yung comparison ng dalawang klase ng yarns from Baguio and yung labeled na Monaco and Canon. By the way, hindi pa lang um, Canon yung yung ano yung multicolored ano pala siya Monaco. So, ginamit ko na rin yun before. Uh, ipapakita ko yung isa sa mga projects ko na ginagamit until now na table runner. Ito yung mga table runner na ginawa ko almost 4 years ago and uh, makikita niyo naman hanggang ngayon hindi nag-fade ang color ng Monaco yata or Canon ang gamit ko dito. Basta branded siya with label. And makikita mo naman na um, when I was just a beginner talagang ginawa kong pulido ang pag crochet I only used 1.75mm crochet steel hook. And kung maayos ang pagkaka 
weave mo na mga tail ends niya, makikita mo. As in, mag-stand out yung kulay. And I used solid colors as well. Kaya lang kung, kung from light to dark, ginawa kong parang gradient, di ba? Pero puro solids lang ito. So, mahilig kasi ako sa solids ever since. And plano ko nga sana gawing malaking project siya. Unfortunately, um, konti lang yung mga balls na nabili ko at that time. And sabi ko nga in my previous videos, wala pa ako masyadong budget nun for that. And before ko natuklasan yung mga yarns in Baguio, before kami nag-move sa Baguio, that's the time na puro ganitong klaseng um, yarns, crochet threads ang gamit ko. And uh, yun nga, nakakita ko sa online ng mas mura. So, I grabbed the opportunity kesa naman sa pabili-bili ako ng isa o mga kamura naman ako if I buy in bulk order. So, eto siya. So, my review for these kinds of yarns is talagang wala akong masabi sa quality niya. Tumagal siya. Laba, nilalabhan na rin to eh. Many times. And I've seen this uh, being um, on top of the uh, center table. At uh, ayun. So, ito yung itsura niya. May mga nagawa ako ng mga table runners na lagi siyang nasisinaga ng araw sa labas kasi meron din kaming table doon. Ang napansin ko is the more na na-expose siya sa sunlight, nag-refade ang color niya. So, kung ilalagay mo lang siya sa loob, sa indoor use, mas malaki ang chance na matalagal mo siyang magagamit. And I have some doily projects na talagang uh, nakasave sa phone ko. Meron ako mga doily na favorite na talagang paulit-ulit ko siyang uh, ginagawa. And uh, nagugustuhan ko kasi yung design. So, pag gusto ko yung design, um, gusto kong makita siya all over the house. And this is a very simple uh, granny square, rectangular granny square. I also have a tutorial on this. Kaya lang, this one is uh, from Yolanda Soto Lopez's tutorial. So, iba yung start nung uh, granny um, square niya. Rectangular siya. And, uh, pwede nyo i-search yun. Or, maybe I'll add the link below para kung gusto nyo rin. So, imagine 4 years old na ang table runner na to, But still, ang ganda pa rin ang tela niya. Nilalabhan siya. Every time na nadudumihan. I'm very happy with this quality of yarn and looking forward na makagawa pa ako ng mga doilies na talagang magtatagal. So, about crocheting naman, may mga tao ako na meet na minsan magsasalita sa'yo, sasabihin lang, oh, kaya ko din mag-crochet, kaya lang uh, hindi ako nakapag-crochet kasi dinahilan yung magulang dahil daw magagad sa kanya, malabo ang mata. I think hindi naman, um, I think crocheting is not for all people. Uh, I think these are for people na talagang passionate about doing something. Kasi, ano rin siya eh, it's a form of art. So, like, kung kunyari sabihin mo, painting, siguro madali, mad everyone can paint, but uh, not everyone can make a really good masterpiece that can stand out. Yun. So, for me, ang pagko-crochet is hindi naman pang lola lang or sa mga matatanda na wala na magawa in the retirement days. Kasi meron din naman uh, traveling ang gusto, di ba? Instead of doing something like this. But it is something that um, I like and I would love to do even when I get older. Kasi iba yung feeling na nabibigay niya. Para din siya singing eh. If you sing and it gives you like a high, natural high. <laughs> May konting addiction pero it's a good kind. Dahil um, na sabi nga nila, nabasa ko din na when you're doing something like this, nakakawala din siya ng depression, nakaka-relax nagiging kalmado ka, and at the same time, nagiging creative ka. So, that's what I like about crocheting. And I'm, I hope na kung meron mga nakakapanood na mga mas bata, 
And mas matutuwa nga yung mga bata ngayon dahil yung mga projects na makikita natin about crocheting is nag-level up na talaga. Meron mga t-shirt yarns, may yung mga malalaking yarns for making aming groomies. And kung isa-search mo yung Pinterest, ang dami-dami mga aming groomie patterns dyan na pwedeng paggayahan. At I think maganda rin na Kasi ako natutunan ko yung crocheting when I was in elementary, first time yon And also, I wanna thank uh, Tita Arlene Santiago for um, teaching me when I was maybe around 8 or 9 or 10 years old. And so, uh, she's one of the first um, people na nagturo sa akin na gumawa ng ganun. Kasi at that time, meron nga kaming projects um, sa school about uh, making crocheted items. So, yun. Unfortunately, yung iba, ang kaganda talaga. But then, syempre, malalaman mo na hindi naman talaga, talaga sila yung gawa. Yung parents na or somebody na magaling mag-crochet. So, ayun. That time, wala pa talaga akong interest in that. Although, I did try. Um, nakita ko yun nga kay uh, Tita Arlene kung paano gumawa ng ganon and then I, I tried to follow but the thing is I couldn't kasi syempre like any other skills hindi madaling matutunan ang isang bagay unless pinagpapraktisan mo so ayun nakatulong sa akin yun and I've been crocheting for almost 5 years na hindi ganon katagal ba but kasi pag uh, passion mo at gusto mo yung ginagawa mo malaking bagay yun para makagawa ka ng project na talagang ikaka-proud mo at uh, ikamamangha ng iba. Yun. First, I didn't really take uh, these kinds of projects seriously kasi para sa akin parang happy ko lang siya eh. It's something to um, keep my mind off of depression kasi at that time yun, single mama ako and um, Siyempre, maraming problema minsan. And, yun ang natutunan ko ever since. Kahit pa man nun sa high school ako, I would do something, divert my attention into something para imbis na malungkot, guys, nakafocus ka sa isang bagay na productive. So, I guess, in, in four, I, I think, uh, five years, in my five years of crocheting, Ang natutunan ko is to really how to be patient, be creative, and kahit na sabihin ng iba na, oh, madali lang yan, um, gawan mo, <laughs> ilibri mo ko sa paggawa, but the thing is, you have to study every move you make in order to make a really good masterpiece. So, I, I can really uh, relate to some of my fellow crocheters na minsan masama ang loob ng sa mga nagpapagawa ng libre kasi nga naman pinagpagura nila and of course yung materials binibili mo and pag uh, nanay ka at marami ka ng responsibilidad tapos may magpapagawa na ganyan yung pagawa tapos walang uh, sukle so anong feeling ba so I guess uh, maganda rin if yung matuwa ka na doon sa mga taong nagbibigay na handmade sa'yo na libre and kung gusto mo naman talaga ng handmade, yun mas magandang, yeah you try to appreciate the um, crocheters um, art by giving back at least so para meron naman siyang pondo for another projects na mali mo mabibigay niya sa'yo next time so anyway guys uh, in my next video siguro uh, papakita ko yung difference ng mga crochet threads like this one ito ang difference niya doon sa mga bagyo mercerized cotton yarn kasi alam ko yung iba sa inyo is takot bumili ang um, marami akong nakikita uh, na mga uh, comments na surplus lang yung mga bagyo yarns na cotton so, malalaman nyo, ipapakita ko in my next video kung ano ba nga bang kaibahan sa mga ganitong 
classing branded na crochet threads na cotton. So anyway, thank you guys for watching. If you like this video, do not forget to hit like, comment sa mga questions na gusto niyo malaman about yarns, and don't forget to subscribe. Bye!